வீடியோவை வழங்குவோர் எம்சிஆர் பியோர் காட்டன் கிளப் எனக்கு நல்லவன இருக்கதே பிடிக்காது குரல் கிட்ட இருக்கும் குடு குடு நான் மொட்டை மலையில் போய் நின்று பார்த்து நிற்பேன் அந்த பக்கம் இருந்து ஒரு கேங் வருவாங்க இந்த பக்கம் இருந்து கேங் ரியலாக ஒரு கலிங்கத்து பிரணி மகாபாரத போர் இதெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி நான் வந்து பார்த்துருவேன் ஃபுல்லாக ரத்தம் ஒருத்த காது கட்சி துப்போம் ஒருத்த விரல கட்சி துப்பிடுவோம் எல்லாம் நடக்கும் காது கூசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பிளர் பண்ணாங்க நல்லா இருக்கும் அந்த வெட்டு ஆழமாக இருக்கும் பல அப்படி பேசுறீங்க அப்படி பேசுறீங்க அப்படி பேசுறீங்க அப்படி பேசுறீங்க அப்படி பேசுறீங்க அப்படி பேசுறீங்க ஒரு கேட்டா இதே சொல்லிட்டு வருவார் திடீர்னு ஒன்றால் அப்புறம் என்ன இருந்தால் ஒரே ஒரு சீன் தான் எனக்காக பண்ணுறேன் ஓகே அதே மாதிரி சிம்பு படத்தில் வந்து எனக்காக பண்ணுறேன் மார்க்கெட்டிங் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஓகே மறுபடியும் இன்னொரு படத்தில் அப்படின்னாரு ஆஹா இல்லை இல்லை ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணலாம் திருப்பி திருப்பி வந்து மொக்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி பா உடம்புல சரக்க 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 கடை 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 கண்ணில் அடி அடி கோம் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே ஒரு அடி எம்சிஆர் பிரசன்ஸ் பிஹைண்ட் ஓட்ஸ் மாத்தி யோசி வித் அக்னி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கெஸ்ட் வந்து அவர் பண்ணுற படங்களுடைய களத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு ஸ்பாட்டில் வந்து எங்களை உட்கார வச்சுட்டார் இன்டர்வியூக்காக டேனியல் பாலாஜி வெல்கம் டு தி ஷோ அதாவது ஒரு கேரக்டரில் நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறீங்க அந்த கேரக்டர் வந்து கோயில் கட்டுற மாதிரி அவன் ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க வட சென்னை கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னு இப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியுது நீங்களே வந்து ஒரு கோயில் எரெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த கேரக்டர் நீங்கள் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணியிருக்கு இல்லை அது ஒரு டைமிங்கில் நடந்த விஷயம் ஆக்சுவலாக ஓகே வட சென்னை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் முதல்ல வந்து வேறு ஒரு கேரக்டர் நடிக்கிறதா இருந்தது வில்லன் கேரக்டர் ஒன்று சரி வட சென்னை இஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வில்லன்ஸ் ஸோ அப்போது அதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது அந்த ஃபேஸ் அந்த கேரக்டர் யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் பல்லி நீங்கள் ஒரு வாட்டி நீங்களே பார்த்து நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபேஸ் ஒன்று அமிச்சார் ஒரு அஸ்டன் டைரக்டர் அப்போ தமிழ்னு ஒருத்தர் இருந்தார் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே அப்படி அப்படி ஒரு ஃபேஸ் அவருக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த கிங் கோப்ரா மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் அவருக்கு நான் கண்டிப்பாக நம்ம நடிக்கிறதுக்கும் அவன் இருக்கிறதுக்கும் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த கேரக்டர் பரவாயில்ல வெற்றி ஓகே அவர் பண்ணட்டும் நான் வேறு எதாவது பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு நான் வேறு எதாவது பண்ணுறேன் போது அப்போது என்ன கேரக்டர் பண்ணும்போது அவங்க அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் எல்லோரும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தர் இஸ் ஒன் கேரக்டர் அது யாராவது நடிகனாக நடித்தா அது பெருசாக அவன் பெரிய கேரக்டராக வரும் எல்லாம் அது நார்மலாக போகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது பட் அது பெரிய கேரக்டர் அது ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஒரு நெல்லவன் பண்ண தப்புகள்லாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அவன் கோயிலெலாம் கட்டி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு நெல்லவன் அந்த அந்த கேங்லேயே அறியினாங்க முதல்ல கொஞ்சம் ஹெசிடேஷனாக தான் இருந்தேங்க ரொம்ப நல்லவன்னும் போது அப்படியே நான் ரொம்ப சாஃப்டாக போனோமே அப்படின்னு இல்லை அதை நடிங்க நடிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் எங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் அப்படின்னு சரி ஓகே பட் கடைசியில் அந்த என் கேரக்டர் வந்து தமிழும் நடிக்கல கனி நடிச்சு நடிக்கிறாரு ஓ ஸோ நீங்கள் பண்ண கேரக்டர் அதான் நான் பண்ண வேண்டிய கேரக்டர் வந்து அந்த தமிழ் நடிக்க வேண்டியது அந்த தமிழும் நடிக்கல இப்போ கனி நடிச்சிட்ருக்காரு சமுதிர கனி நடிச்சிட்ருக்காரு நான் பண்ணுற கேரக்டர் நான் ரெண்டாவது எனக்கு கொடுத்த கேரக்டர் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த கேரக்டருக்காக நான் உட்காந்து ஸ்டடி பண்ணும்போது தான் அவன் கோயிலெலாம் அவன் கட்டுறோமான்னா ஆமாம் ஆமாம் கட்டுறோம் அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ சரி சும்மா அதை பற்றி தெரிஞ்சுப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர்லாம் கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் என்ன மாதிரி இது பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி சவுண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ சவுண்ட்ஸில் எப்படி எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இதை பற்றியெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது சடன்லி ஒன் டே தேவ கால் ஃப்ரம் மை மோம் தேவி நம்ம குலதெய்வம் கோயில் ஒன்று இருக்குல்ல அது ரொம்ப சிமெண்ட்லாம் கட்டி ரொம்ப இதாக இருக்குது கொஞ்சம் கட்டணும் ஒரு ஷேர் ஏதாவது கூட அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் பேசியிருந்தாங்க அது சரிம்மா நீங்கள் கட்டும்போது சொல்லு அப்படின்ட்டேன் அப்புறம் ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் பார்த்தா இந்த பக்கம் ஷூட்டிங்கும் போயிட்டுருக்கு ஷூட்டிங் போயிட்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கே வந்து சில நேரங்களில் வெற்றி கிட்ட சொல்லுவேன் வெற்றி சீக்கிரமாக ஏதாவது ஒரு வில்லன் கேரக்டர் பண்ணுவோம் ரொம்ப சாஃப்டாக போயிட்டோம் எனக்கு பயமாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் பேசிடுவோம் அந்த லெவலில் ஒரு கேரக்டர் எப்போ பார்த்தோன்னா நார்மலாகவே இடி நிற்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எல்லாம் இருக்கவே இருக்காது அவ்வளோ சட்டலாக பிளே பண்ணணும் அப்படி அந்த கேரக்டர் அப்படி போயிட்டு இருக்குது இந்த பக்கம் திடீர்னு வந்து கோயில் அப்படின்னாங்க சரி ஓகே என
ரிசர்ச் இல்லையா அந்த அளவுக்கு உள்ள டீப்பா போற அளவுக்கு வாட் இன்ஸ்பயர்ட் யூ இது அந்த கோயில் கட்டுறது இல்லையா இல்ல அந்த கேட் இருக்கு கோயில் கட்டுற விஷயம் தான் சொல்றேன் வாட் இன்ஸ்பயர் மீனா எனக்கு அது இருக்கிற ஒன்றே ஒன்று மீது நடிக்கிறதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இங்கே இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான் பாடி லாங்குவேஜ் அவ்வளோ தான் அது நல்லவனாக இருக்கணும் நல்லவன் மாதிரி மூஞ்சி வச்சுக்கணும் பட் அவன் அவ்வளோ நெல்லவன் அவன் பண்ண தப்புகளுக்காக கோயிலெலாம் கட்டி அப்படின்னு போது சரி அந்த டைமில் நம்ம ஏதோ ஸ்டடி பண்ணணும்னு ஒன்று இருக்கும்ல ஒரு கேரக்டருக்காக ஒரு ஸ்டடி பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்காக அந்த ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஓகே எவ்வளோ நிஜமாக நல்லவனாக மாற முடியுதா பார்ப்போன்ட்டு நல்லவனாக மாறிட்டேன் ஐயோ இங்கே எனக்கு நல்லவனாக இருக்கிறதுக்கே பிடிக்காதுங்க நிஜமாக அது ஒரு போரான விஷயம் நல்லவே நல்லவே என்பதெல்லாம் அதுதான் உங்களுடைய சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ ஆமாம் எனக்கு சின்ன வயசுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் நான் ஏதாவது ஒன்று யாரோ இன்னொரு ஒரு பையன் கூட போயிட்டேன்னா போதும் ஐயோ தங்கமான பையன் ஏன் அவன் கூட போய் சுற்றுறான் அவன் பொறுக்கி இப்படி சொல்லுவாங்க எங்கம்மா வந்து டே உன் ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் அது பிரச்சனை இல்லை பட் பாரு நீ ஏதாவது பண்ணணுன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் போய் பண்ணு இப்படிலாம் என் வீட்டில் சொல்லுவாங்க அது அந்த காதில் கேட்டு கேட்டு அது மாதிரி நரசமாக இருக்கும் எனக்கு நல்லவன் நல்ல நல்லவன் இல்லை நான் ஹியூமன் பீயிங் தப்பும் கரெக்டாக சேர்ந்தது தான் ஒருத்தனாக இருக்கணும் அது சும்மா நான் நல்லவன் எனக்கு வந்து இது மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க ஸோ என் கேரக்டர்ஸ் நான் எடுக்கும்போதெல்லாம் அந்த கெட்டவன் கேரக்டர்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் ஸோ இந்த மாதிரி வில்லன் கேரக்டர்ஸ்லாம் பண்ணும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஸ்கோப் அதிகமாக இருக்கிறதும் காரணமாக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஸ்கோப் அதிகமாக இருக்குதுன்ற விட இன்னும் லைக் ஒரு வானந்தம் செத்தோன்ற லெவலில் போயிட்டு வந்துருக்கீங்க நிறைய பேர் லைஃப் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கும் ஒரே கேரக்டர் ஒரே இது ஒரே இது பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம வில்லன் பண்ணும்போது என்னென்னா ஹேவ் ஸ்கோப் டு லீவ் லைக் சம் சம் அதர் கேரக்டர் ஓகே நான் நிறைய வேஷம் நான் எடுக்கிறேன் இந்த கடவுள் வந்து நிறைய அவதாரங்கள் எடுக்கிறாருன்றாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனாலையும் முடியும்ன்றது வந்து அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் காட்டும் அதுக்கு நல்லவே இல்லை நான் சொல்லுது இந்த ஹீரோ அப்படின்றத தவிர ஓகேங்களா இந்த வில்லன் கேரக்டர் பண்ணும்போது அது அந்த ஒய்டர் ரேஞ்ச் அது கேரக்டர்ஸ் நம்மளே ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக வேறு வேறு கேரக்டர் ஸ்டடி பண்ணலாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை ஸ்டடி பண்ணி திடீர்னு ஒன்று எடுக்கலாம் இப்போ அடுத்த பட்டில் திடீர்னு இப்படி தானே சிரிச்சு நினைக்கிறேன் சொல்லிட்டு இப்படியே சிரிச்சு நினைக்கலாம் நான் ஸோ அதை நான் எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணுறோம் என் என்ன மாதிரி கேரக்டர் நம்ம பண்ணுறோன்றதை வச்சு அது கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுடைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆக்டர் வந்து ஒரு நல்ல ஆக்டர் உருவாகிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுமா ஹெல்ப் பண்ணும் கண்டிப்பாக இப்போது ஆக்டிங் கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆக்டிங்ன்றது இட்ஸ் யுவர் ஓன் யுவர் ஓன் அது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற விஷயம் ஓகேங்களா ஆக்டிங் நான் இப்படி தான் இருக்கணும் நான் இப்படி தான் இருக்கணும்ன்ற நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எடுத்து பண்ண முடியும் அப்சர்வ் பண்ணலாம் ஓகே ரியலாக அந்த கேரக்டர் இப்படி இருந்துருக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த கேரக்டர் நான் இப்படி ரீடிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்றது நம்ம பண்ணலாம் இந்த கற்றுக்கிட்டலாம் வர முடியாது ஸோ லைஃப்பில் நான் இருந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் படிக்கும்போது சொன்னார் அது குரல் கேட்டு இருக்கோம் குடு குடுன்னு நான் மொட்டை மாடல போய் நின்று பார்த்துனுப்பேன் அந்த பக்கம் இருந்து ஒரு கேங் வருவாங்க இந்த பக்கம் இருந்து கேங் வருவாங்க அந்த பக்கம் இருக்கிற கேங் க கையிலலாம் வந்து பெருசு பெருசாக இந்த கரண்டி கிரண்டிலாம் இருக்கும் அல்வாக்கின்ற கரண்டி அதெல்லாம் இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க கத்தி கத்தியெல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படியே டாமல்னா ரியலாக ஒரு கலிங்கத்தை பண்ணி மகாபாரத போர் இதெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி நாளில் இருந்து பார்த்துருப்பேன் ஃபுல்லாக ரத்தம் ஒருத்தன் காது கட்சி துப்போம் ஒருத்தன் வரல கட்சி துப்பிடுவான் எல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் சின்ன வயசில் சைலண்ட்டாக உட்காந்து பார்த்துருப்பேன் டீ பயமா இல்லை சண்டை போடுறாங்க ஸோ அதில் ஒரு கேட்டர் தான் வந்து நான் பொல்லாத ஒன்றில் ஒரு சொல்ல 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 ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரீக்ரியேட் பண்ணுறது ரைட் ஸோ இப்போ இந்த படம் பண்ணும்போது இது ஸோ அது நம்ம அப்சர்வ் பண்ணது ஒன்று இருக்கும் இல்லை இந்த சின்ன வயசில் நான் அப்சர்வ் பண்ணது வந்து உங்களை உங்களுக்கு லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு நல்ல நடிகன் நீங்கள் எவ்வளோ பார்த்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ இதில் நீங்கள் யூ ஹேவ் அண்டர் கான் ஏன்னா லைக் த சுச்சுவேஷன்ஸ் உடவோ அது கஷ்டமாக இருக்கட்டும் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் ஈஃப் யூ உட அண்டர் கான் திங்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு அதை பிரதிபலிக்கிறதோ இல்லை அதை வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதோ இல்லை அதை உட்காந்து யோசித்து அதை வேறு மாதிரி இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணுறதோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய கருத்து அது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கற்றுக்கிட்டு வரும் கற்றுக்கிட்டு வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு கற்றுக்கிட்டு வந்தவன் யாருமே ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆனதே இல்லை
எவ்ரி டைம் ஹிட்ஸ் தி புல்ஸ் ஐ எப்படி முடியுது அவரால் அப்படியே ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆகுது அவருடைய அப்சர்வேஷன்ஸ் அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல்னு ஒன்று இருக்கும் ரைட் ஸோ அதில் அந்த தாக்கம் இருந்துகினே இருக்கும் அந்த ஒரு தேடல் இருந்துகினே இருக்கும் அவர்கிட்ட எப்போவுமே ஒருத்தன் இந்த மாதிரி இருக்கிறான் ஒருத்தன் அவனுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இது அதில் அவன் இப்படி மேலே வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவர் அவருடைய தாக்கம் அது இருந்தே இருந்துனே இருக்கும் அவருடைய பர்சனாலிட்டியே அது தான் இல்லை நான் இப்படி தான் வரணும் இப்படி தான் இருக்கணுன்ற அந்த இது எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவர் ஒவ்வொரு ஸ்கிப் பண்ணும்போது அவன் ஏ ஐ ஐ ஐ கிவன் ஹிட் அடின்ற மாதிரி அவர் பார்த்ததே இல்லை தப்பிச்சோண்டா ஓகே நெக்ஸ்ட் தப்பிச்சிட்டோம் ஆமாம் பெரிய ஹிட்டாக இருந்திருக்கும் அப்போயே வந்து தப்பிச்சிட்டோம் ஓகே நான் அவர்கிட்ட அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து பார்ப்போம் வேறு ஏதாவது பெருசாக பண்ணணும் இதே பண்ணது பெருசு தானே ஆ இல்லை ஸோ அந்த இது தான் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அண்ட் வட சென்னை உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாரா இல்லை ரைட் பண்ணாரா நாங்கள் எல்லாமே பேசிட்டு தான் இருப்போம் பேசிகிட்டே இருப்பீங்க எப்போ ஆரம்பிச்சு இந்த வட சென்னையோட ஐடியா நான் பொல்லாதவன் பண்ணும்போதே வந்து அடுத்து வட சென்னை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும் பல்லாஜி பெருசாக இருக்கணும் அது நல்லா அந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கதை இருந்தது ஸோ அந்த கதை அப்புறமா கொஞ்சம் மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் முன்னாடி ஆடுகுளம் ஆடுகுளம் பண்ண வேண்டியது பட் அந்த நானே தான் சொன்னேன் அந்த வயசானவர் கேரக்டர் பண்ண வேண்டியது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் ஏஜ் குரூப் அந்த அதில் பண்ணுங்க கொஞ்சம் உடம்பு ஏற்றிட்டே இருந்தாங்க இல்லை இல்லை நிஜமாகவே ஒரு வயசான ஆள் பண்ண ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்ட் இஸ் ஒன் அண்ட் அவார்டு ஆல்சோ அந்த இதுக்கு ஸோ நிஜமாக ஒரு அப்படின்னு விட்டேன் ஆனாலும் வந்து போய் ஒர்க் பண்ணுவேன் வட சென்னையில் திடீர்னு வந்து கூப்பிட்டாங்க ஒரு ஒரு பிளட் ஸ்ப்ளாஷ் ஒன்று வரணும் கழுத்தை வெட்டிங் போது இங்கேருந்து ரத்தம் இது பண்ணணும் கொஞ்சம் வந்து பண்ணி தரீங்களா அப்படின்னு ஸோ ஸ்பெஷல் மேக்கப்லாம் போய் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ ஆன் நான் நான் இருக்கணுன்னே தேவையில்லை விசாரணை பண்ணும் போதும் சில நேரத்தில் இந்த மேக்கப் கொஞ்சம் பாருங்களேன் அப்படின்னு வந்து ஓகே உட சென்னையில் அப்படிதானே எனக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு பயம் என்னன்னா நான் மேக்கப் போடுறது எதுவுமே வந்து சென்சர் விட்டு வர மாட்டேன் இந்த படத்தில் வந்துருக்குது நான் ஹாப்பி நிஜமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் டோல் வெற்றி அது பொல்லாதவன் இல்லை நான் தனுஷ் நான் அடிக்கும் போது ரத்தம் அப்படி சர்க் சர்க்குன்னு வரணும் அது நானே ஒரு மிஷின் வச்சு நானே இப்படி கையில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னே நானே பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்போ டஃப் ஜாப் ரெண்டு வேலை இது வந்து ஆஃப் ட்ராக்கில் பண்ணணும் இது வந்து வித் த கேரக்டர் பண்ணணும் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணன் கண்ணு கற்றுட்டேன்னு சொல்லிட்டு கண்ணை ஓட்ட மாதிரி ஒரு மேக்கப் போட்டேன் வரல அப்புறம் வெயிட்டடி விளையாடு பண்ணும்போது ஒருத்தன தொங்க விட்டுருப்போம் அந்த தொங்க விட்டு கண்ணெல்லாம் அப்படி வெளில தொங்கிங்க அதெல்லாம் ஃபுல்லாக மேக்கப் பண்ணுவோம் ஓ கார்டு கூசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ப்ளர் பண்ணாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு மேக்கப் பண்ண பண்ணேன் படைச்சேன் ஆமாம் நல்லா இருக்கும் அந்த வெட்டு ஆழமாக இருக்கும் நம்ம வளர்ச்சி சேலஞ்சிங்காக போயிட்டு இருக்காது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணுறது நான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அண்ட் இப்போ டாக்கிங் அபவுட் வெட்ரி ரைட் ரைட் ஸோ அவருடைய அந்த டிரைவிங் போஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து பசி ஆறவே இல்லையேன்றது எப்போவுமே இருந்துன்னு இருக்கும் அவருக்கு ஆர்ட் அந்த இது இருந்தே இருக்கும் அவருக்கு அவர் பேசும்போதே தெரியும் அந்த அந்த கண்ணில் ஒரு ஒளிப்படைத்த கண்ணினாய் வா வா வான்வாங்களா அந்த மாதிரி அந்த கண்ணு எப்போவுமே அந்த ஒரு ஸ்டோரியை பற்றி பேசும்போது டக் அப்படி பிரைட் ஆகும் அந்த ஒரு ஸ்பாக்கில் இருந்துகினே இருக்கும் ஸோ அதை தான் நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி இருப்போம் கதை வந்து நாங்கள் பொல்லாதவன் அப்போ பேச ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் நடுவில் கேப் போட்டு மறுபடியும் திருப்பி ஒரு வாட்டி எடுத்து பேசணும் அவங்க சும்மா எப்படி அந்த இதை பண்ணிட்டுருக்கீங்களா அடுத்து அந்த கதை என்ன ஆச்சு என்பது அவங்க அம்மா அதை கொஞ்சம் பண்ணேன் பட் இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இப்போ இப்போ டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்போவும் உட்காந்து பேசணும் இப்போ கடைசியாக வட சென்னை ஆரம்பிக்கும் போதும் உட்காந்து பேசணும் இல்லை நிறைய நான் எப்போவுமே அவர்கிட்ட ஸ்கிரிப்டெல்லாம் கேட்டதில்லை என் கேரக்டர் என்னது அப்போ இது இந்த மாதிரி வருது அது இந்த மாதிரி வருது இந்த இது மாதிரி இருக்குது ஓ இப்போ டோட்டலாக இது இந்த மாதிரி ஒரு படமாக வரப்போகுது அவன் பிள்ளைஞ்சா தான் பயமாக இருக்குது என்ன இது பண்ணுறது பண்ணிவிட்டு பயமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க பண்ணலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி எல்லாம் டைலாக் டைலாக்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுருப்பாங்க பட் ஸ்பாட்டில் வரும்போது வாயில் சொல்வார் அப்படி பேசுகிறீங்க அப்படி பேசுகிறீங்க அப்படி பேசுகிறீங்க அப்படி பேசுகிறீங்க அப்படி பேசுகிறீங்க அப்படி பேசுகிறீங்க ஒரு கேரக்டர் இதே சொல்லிட்டு வருவார் அந்த நேரத்தில் உட்காந்து அந்த டைலாக் மறுபடியும் திருப்பி எழுதி நிற்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டில் இருந்த அந்த இதோட பாதி கூட இருக்காது ஓ ஸோ டோட்டலாகவே வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அப்போ ஒரு எழுதும்போது ஒரு கேரக்டர் எழுதியிருப்பார் இப்போது ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்கும்போது அவன்
வெற்றி வந்து அவர் அடுத்தடுத்து கொடுத்தாரு நடுவில் ஒரு இதில் வந்து சார் நம்மளே பிளாக் டு பிளாக் இல்லையே நடுவில் ரெண்டு கேப் போட்டிருக்கோமே எல்லாம் சொல்லுவேன் நான் அண்ட் கௌதமுக்கும் அதே மாதிரி தான் பேச்சு வந்தது இல்லை என்ன நடுவில் கௌதம் நான் பண்ணவே இல்லை திடீர்னு ஒன்றுனால் அப்புறம் என்ன எறிந்தல்ல ஒரே ஒரு சீன் தான் எனக்காக பண்ணுறியான ஓகே அதே மாதிரி சிம்பு படத்தில் வந்து எனக்காக பண்ணுறியா மார்க்கெட்டிங் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஓகே மறுபடியும் இன்னொரு படத்தில் அப்படின்னாரு ஆஹா இல்லை 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 ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணலாம் திருப்பி திருப்பி வந்து மொக்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம் யார் கிரியேட் பண்ண நேம் நீ வந்து கிடைக்க போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வேணாம் கௌதம் மொத்தம் சும்மா சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் சரி ஈவன் ஐ வாண்ட் டூ வித் ஆல் ஆல் டேரக்டர்ஸ் இன் ஆல் தி கேரக்டர்ஸ் பட் ப்ராப்ளம் என்ன இண்டஸ்ட்ரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் குரூப் குரூப்பாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குன்னு அவங்க கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஓகே நம்ம இப்படி ஆக்டரு இவன் இதுக்கு மேலே நடிக்க மாட்டான் ஸோ இப்படிலாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க குரூப் குரூப்பாக ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நெட்ஸாக போதுன்ற லெவலில் ஆளுங்களை மாத்திரம் போட்டுப்பாங்க இவங்க வந்தால் ஏதாவது வேறு ஏதாவது பண்ணார்னா எவ்வளோ அது சில சொல்ல முடியும் அவங்க கம்ஃபர்ட் லெவல் அவ்வளோதான் அது வந்து டேரக்டர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது ஒரு இல்லை அவங்க வந்து இவன் இந்த மாதிரிலாம் தான் வில்லன் மாதிரி பண்ணுவான் நம்ம கிட்டே இந்த மாதிரி கேரக்டர் மேபி இப்போ உடச்சனை வந்ததுக்கப்புறம் ஓ இவன் இப்படியும் நடிப்பானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறலாம் அதுதான் வெற்றியும் சொன்னாப்ல இல்லை இந்த கேரக்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இன்னொரு டைமென்ஷன் காட்ட காட்டலாம் ஸோ அதனால் இந்த கேரக்டர் பண்ணுங்க ஓகே இது வந்து தனுஷ் அவர்கள் சொல்லும்போது வடச்சனை வில் பி அ பெஞ்ச் மார்க் ஃபார் கேங்ஸ்டர் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்வியூவில் அப்படியா கண்டிப்பாக நம்ம இது வரைக்கும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம பார்த்தே இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா நிறைய படம் அப்படின்னும் போது ஒரு ஹீரோ வில்லன் இந்த மாதிரி போயிடும் பட் ஒரு ஒரு லொக்கலில் இவ்வளோ வருஷமாக இதெல்லாம் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்றது அவனை ஹோல் நம்ம இந்த படத்தில் நம்ம பார்க்குறதே இல்லை ஒரு கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி இப்படி போயிட்டே இருப்போம் இதில் வந்து யார் ஹீரோ யார் வில்லன்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே தெரியாது எல்லாருமே எல்லாமே இருந்துட்டு இருப்பாங்க எல்லாருமே எல்லாமே எல்லாருமே எல்லாமே இருந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதில் ஒருத்தன் ஹீரோவாக எப்படி வரும் அப்படின்றது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் போயிட்டு இருந்துருக்கோம் ஸோ பாஸ்ட்ல இப்படிலாம் நடந்தது ப்ரெசென்ட்ல இப்போ வந்த பசங்க இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும் இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் அந்த அந்த லொக்கல் அந்த அந்த அவங்களுடைய வாழ்வியல் ஒருத்தனை வந்து எப்படி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனை ஹீரோவாக வச்சு அப்படி இருக்கும் இல்லை ஸோ அது வந்து இதில் பார்க்கலாம் நான் எடுத்துகிட்டேன் கத்தி நான் தான் வில்ல நான் தான் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது சேஞ்ச் ஆகும் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி போயிட்டு ஸோ இது கேங்ஸ்டர் பற்றின ஒரு கதை அப்படிங்கிறதுனால வி ரியலிஸ்டிக்காக வேறு எடுத்துருக்கீங்க ரியல் கேங்ஸ்டர்ஸ் மீட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சிது அதில் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்களே ரியல் கேங்ஸ்டர்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க அவங்களாம் ரொம்ப ஈஸியாக நடிச்சிருவாங்க நாங்களாம் நடிக்கணும் ஆக்சுவலாக அதுதான் நான் கேட்க வரேன் ஏன்னா ரா ஆக்டர்ஸ்கிட்ட இருந்து ஆக்டிங் வாங்குறது ரொம்ப ஈஸின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆக்டிங் வாங்கினே தேவையில்லை டே இந்த டைலாக் சொல்கிறேன்னா ஏண்டா இந்த மாதிரி பண்ணேன் இந்த டைலாக் சொல்கிறேன்னா ஏய் ஏன்னா இப்படி பண்ணேன் தானாக வந்துடும் தானாகவும் அப்படி தான் பேசுவோம் அவன் அப்படியே பேசுவோம் நம்ம வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து இப்படி பேசுவாங்களா அப்படி பேசலை ஏய் ஏன்டா இப்படி பண்ணேன் அப்படிலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணி இல்லாம சொல்லும் முதலே ஓகே இந்த மாதிரி பேசிக்கலாம் அந்த மாதிரி பேசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்மளாம் நம்மளாம் சில நேரம் வந்து இப்படி பாடி எல்லாம் அப்படிலாம் திருப்புவோம் அவங்க எல்லாம் கூட தருவோம் அவ்வளோ ஈஸியாக அந்த பாடியில் வச்சு ஹே என்ன அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு போயிட்டே இருப்பாங்க சிச்சு இவங்க கூட போட்டி போட்டு நம்ம நடிக்கணும் சொல்லி நம்ம உட்காந்து நடிச்சிட்டு ஓகே ரொம்ப ஈஸியாக வரும் அவங்களுக்கு ஸோ யாருக்குமே வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுன்னே தேவையில்ல ஏன்னா அவன் அதுலேயே தான் இருக்கும் நம்ம அதில் போய் இன்டர்பிரேட் பண்ணி அந்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணுற கேரக்டர் வெளியில் கொண்டு வரும் பட் நம்ம அதில் அதுலேயே இருக்கிற கேரக்டர் ஸோ அவங்களுக்குலாம் சொல்லி தரணும்னு தேவையில்லை என்ன வேணால் அவங்க ஃபைன் ட்யூன் பண்ணணும் எனக்கு இது வரைக்கும் போதும்டா எனக்கு இவ்வளோ போதும் இதுக்கு மேலே வேணாம் அதெல்லாம் வந்து அது டைரக்டோட வேலை அது மேலே கெட்டதை உட்காந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஒரு பாவம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நாங்கள் ஒரு நாலு பேர் தான் இருக்கிறோம்னா எங்களை சுற்றி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் வந்து ரியல் ஓ அந்த களத்தில் இருக்கிற ஆளுங்க இருந்து நேர் இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இங்கேயே அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க அவங்கக்கிட்ட நிறைய விஷயம் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்களே பேசி நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் பேசவே தேவையில்லை அங்கங்கே வெட்டி குத்தோடவே இருப்பானுங்க ஃபுல்லாக ஐயோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை பார்த்து நான் சொன்னேன் மேக்கப்பில் இதெல்லாம் பண்ணணுமோ இப்போ நம்மளாம் எதுவுமே இல்லாம
போலீஸோட அடி எப்படி இருக்கும் அந்த அடியில் இருந்து தப்பிக்கணுறதுக்காக நம்ம ஏ இது ஈஸிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்தோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி ஆட்கள் கூட எல்லாம் உக்காந்து பேசி பண்ண கதை அது வாவ் ஸோ அதனால தான் ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஆனால் நீங்கள் அந்த மூணு பாட்டும் பார்க்கணும் ரைட் ஒரு பாட்டை மாத்திரம் பார்த்து ஏ அவங்களாம் ஓவராக பேசினாங்கடா அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது கொஞ்சம் ஒன்று ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த ஸ்டோரிஸ் வேணும் அது இது அந்த அதுவும் பண்ணி வச்சுருப்போம் மீதி ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் உட சென்னை ஸோ நாங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைஸில் இருப்போம் தேர்ட்டி ஃபைஸில் இருப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபைஸில் இருப்போம் ஸோ அந்த சேஞ்ச் ஹவுஸ் இருந்தே இருக்கும் நடுநூலில் திடீர்னு டேனியல் என்னென்ன டேனியல் பேலேஜ் இப்படி வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒல்லியாக இருப்போம் சின்ன பையன் அப்புறம் திடீர்னு கொஞ்சம் ஓகே மிடில் ஏஜ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபுல்லாக ஒயிட் ஹேர்ஸோட உட்காந்து என்னடா இப்படி மாறி மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் என்ன <laughs> 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 எனக்கு என் லெவல் என்னென்ன என் கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவால்வ் ஆகணுன்றா நான் நடிக்க வந்தோம் இல்லை அவங்களாம் நடிக்க வரவங்க ஹீரோ ஆகணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஒரு ந ஒரு நடிக்க வரவங்க வந்து அவனுக்கு தெரியணும்னா யார் ஆகணும் அப்படின்றத அவங்க அவனுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அவன் அந்த மாதிரி ஆகிட்டே இருப்பான் அப்புறம் கத்திட்டுலாம் வராது அதெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஹீ இஸ் அ வெரி லைக் வெரி ஈஸி ஆக்டர் ரொம்ப ஈஸி பாடி லாங்குவேஜ்லேருந்து எல்லாமே வந்து நீங்கள் எங்கே மாறிச்சுன்ற லெவல்லாம் சில நேரத்தில் பார்ப்பீங்க அதுக்குள்ள டக்குனு லைட்டாக இன்றைக்கி கல்ல கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒரு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் இந்த சின்ன பையனாக நடிக்கும் போது அந்த பாடி லாங்குவேஜும் மிடில் நடிக்கும் போதும் இல்லை கொஞ்சம் வயசாச்சு என்னும் போது பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த கேரி ஓவர் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்கும் தெரியுங்களா அது வந்து எப்போ மாற்றுவார்னு யாருக்குமே தெரியாது கூட இருக்கிறவங்க அப்சர்வ் பண்ணலன்னா அவன் ஓகே ஆகிடுவான் ஓகே அந்த மாதிரி ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக எந்த கேரக்டர்னாலும் அது அது கொஞ்சமாக அது லைட்டாக இருக்குது அந்த சேஞ்ச் ஓவர்ஸ் தெரியும் ஈஸியாக வெரி பர்ஸ்டல் ஆக்டர் அது வந்து இப்போ உடன் நடிச்சிட்டார் ஹாலிவுட்லலாம் பண்ணாருன்றதுக்காகலாம் இல்லை முதலிருந்தே நான் சொல்லுவேன் இல்லை அவருக்கு அவருடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் இது மொத்தம் தான் இருக்கும் மற்றபடி ஐ கேன் டூ திங்ஸ் லைக் திஸ் ஹில் மேக் இட் வெரி பிக் அப்படின்றத நான் உங்களை பேசிட்டு இருக்கேன் அப்போவே கடல் கொண்டு பண்ணும்போது தெரியும் உலோதம் அப்போலாம் நல்லா தெரியும் ஸோ வடச்சென்னை அவருடைய ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இருக்குமா கண்டிப்பாக அதாவது நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ்னால் எப்படி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியாது ஆ ஊ அப்படின்னு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை He'll be that character. Wow. Not only he, but he's got a lot of people who are doing it. You know what I'm saying? You're going to be very eager to wait for it. Amir sir, Amir sir, you know, like he's won. Or Dawn, he's got a lot of people who are doing it. He's got a lot of people who are doing it. He's got a lot of people who are doing it. Amir sir, he's got a lot of people who are doing it. Amir sir, he's got a lot of people. ஸோ அந்த அண்ணன் தம்பி பாசம் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது எனக்கு வேறு ஒரு டைமென்ஷன் நான் ரியல் லைஃப்பில் சத்தியமாக எங்கள் அண்ணன்கிட்டலாம் இவ்வளோ பாசமாக உட்காந்து அண்ணாலாம் உட்காந்து பேசுவோனா அஷ்டர்னா அழுவோனா இந்த மாதிரிலாம் தெரியாது ஆனால் படத்தில் போகும்போது இந்த சிட்டுக்குள்ளே நுழையும் போதே எங்களுக்கு அந்த தாக்கம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அண்ணன் அஷ்டானே நம்மளை உள்ளே நுழையும் போது அது என்னப்பா அப்படின்னு ஒன்றும் ஏன்னா அஷ்டான்ற ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு நீங்கள் அந்த கேரக்டரோட ஒன்றி ஒன்றி நடிக்கும் போது வரும்போது <laughs> 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 வரும்போது எல்லாம் முருகம் பொறுமையாக அதுதான் அந்த ஹேங் ஓவர் அந்த ஹேங் ஓவர் அந்த கேரக்டர் இப்படி தான் இருக்கும் அது விட்றா விட்றா பாவம் பாவம் சைக்கிளில் போகிறோம் ஏ பாவம்ட பைக்கில் போகிறோம் அந்த மாதிரி அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு தாக்கம் இருக்குது ஒரு அழகான பொண்ணை வந்து இது கூப்பிட்டு அன்னியாக போட்டாங்க அன்னி 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 அன்னின்னு சொல்லி சொல்லி ஆடியன்ஸில் அந்த அம்மா பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு அன்னி கொஞ்ச நாள் ஆகும் அது திருப்பி மனசே வர மாட்டேங்க நடுவில் ஒரு படம் 
சோ அது வந்துரும் অটোமேட்டிக்கா கொஞ்ச நாள் ஆகும் சோ வாட் நெக்ஸ்ட் ஃபார் டேனியல் பாலாஜி வாட் நெக்ஸ்ட் ஃபார் டேனியல் பாலாஜி வட சென்னை இன்னும் கொஞ்சம் பெண்டிங் இருக்கு அந்த பெண்டிங் ஒர்க் முடியணும் சோ அதனால கொஞ்சம் ஃப்ரீயாவும் வெச்சினும் அந்த மீன் டைம் கோயிலும் முடிக்கணும் அதனால நடுல ஒரு கனட படம் ஒரு மலையாள படம் அது மாதிரி ஸ்பெட் விங் ஸ்பெட் பண்ணனும்ல ரைட் எல்லாம் ஒரே ஊர்ல இருந்து போறோம் சோ ஒரு கனட படம் ஒன்னு இருக்கு அது படி முடிஞ்சி இன்னொரு ஷெட்யூல் நவம்பர்ல இருக்கும் இது அக்டோபர் எண்ட்ல ஒரு மலையாள படம் இருக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி வந்துருவோம் will be ready for what is it too and uh, actors actors paakumbodhu pathina you know, like they'll be very natural actors mm-hmm. and the natural actors on vandu pathina film ku endrumbodhu konjam filmy idella ipo naane vandu pathina adikira scene vandadena na vandu correct angle okay and camera in angle la irukudhu ena na angle cover panni adichu adi vidave vidadhu andha mari rape pandra scene vandadena en body and the mom la touch panna kuda pannadhu oh அந்த மாதிரி தான் உட்காந்து பண்ணியிருப்போம் கேமராவுக்கு இது கரெக்டாக இருக்குது ஓகே இது என்ன நீங்கள் வந்து தொட்டுக்கோங்க நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உட்காந்து நினச்சி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் நான் இந்த மாதிரி இங்கே எங்கே தொட போகிறேன் இங்கே இது பண்ணுவோம் இதுக்கு மேலே ஏதாவது நடக்கவே நடக்காது அப்படின்ட்டு அந்த தரா அதர் ஆக்டர்ஸ் பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா எங்கள் அண்ணன் அதான் எங்கள் அடி அடி வாங்கினதில் அப்பப்போ எங்களுக்கு ஃபீல் வந்துன்னே இருக்கும் அமீர் சார் அமீர் சார் அவங்களுடைய ஸ்கூல் வந்து வேறு ரியல் ஒரு கோவம் வந்ததுன்னா அடிக்கணும்னா புளிச்சு நடிச்சிடுவார் உங்களுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து அப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அடி நாலு பேர் நின்றுக்கிறோம் அடி வாங்கணும் சரி நான் தம்பி ஆச்சு நான் ஒரு பக்கத்தில் நினைக்கிறேன் என்ன அடிக்க மாட்டார்ன்ற மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ எதிர்க்க வந்து கிஷோர் நிற்கிறார் பவன் சமுதிர கணியெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அடி நான் அடி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிஷோருக்கு கிஷோர் என்ன மூஞ்சில் அன்னைக்கு தான் நாங்கள் வந்து இவ்வளோ வருஷம் பார்த்துருக்கோம் பேசியிருக்கோம் பழகியிருக்கோம் அவர் முகத்தில் கோவமே வராது அன்லஸ் பிஃபோர் கேமரா அதை மாதிரி தான் இது மற்றபடி யாராவது கடிஞ்சு கூட பேச மாட்டார் அவர் நம்ம கண்ணில் அடி அடி கோவம் வந்தது சிச்சோடி அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே ஒரு அடி திருப்பி ரெண்டு மூணு அடி அதே போல ரொம்ப அடிச்சிடணும் சரி சொல்லி கொஞ்சம் கம்மியாக போகணும் அடிக்கிறேன் அடி அது ஒரு ஹார்ட் டேக் வேற போச்சு அதுக்கப்புறம் கனி அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் லைனாக லைனாக என்ன போட்டு டமால் டிமில் இந்த பக்கம் ஆனால் இப்படி தான் அடிக்க போகிறீங்க நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் குணிஞ்சிட்டேன் முதுகை கொடுத்துட்டு அவர் நான் பட்டு இப்படி இப்படி அடிச்சு இந்த பக்கம் அடிச்சு விட்டார் கண்ணிலலாம் போய் போட்டு பட் இட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு டோட்டலாகவே அது வந்து இன்னும் லைக் ஒரு பீரியில் அந்த அந்த லொக்கேஷனுக்குள்ளே நுழையும் போதே அந்த டோட்டல் ஃபீல் இருந்தேன்னே இருக்கும் அந்த மூடு அந்த 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 காலில் போகும்போதே இருந்துடும் அந்த மூடு அந்த இதுதான் இது வரைக்கும் கதை இது நடந்துச்சு அப்படின்னும் போதே வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நடந்தது அந்த சந்தோஷம் அந்த துக்கம் எல்லாமே வந்து நின்றுன்னே இருக்கும் அந்த கோவம் இந்த ஒரு கேரக்டர் பார்க்கும்போதே இது உள்ளுக்குள்ளேயே அது இருந்துன்னே இருக்கும் அப்படி பண்ணிட்டான் கடை அப்படி பண்ணிட்டான் கடை ஸோ அந்த ஃபீல்லாம் இருக்கும் அதுமாதிரி கனி அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் வேறு மாதிரி ஒரு ஆக்டர் அவர் இந்த படத்தில் வந்து பாவம் அவர் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பண்ணியிருந்தார் அப்பா கேரக்டர் அது இதெல்லாம் டோட்டல் கான்ட்ராஸ்டாக ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அதே மாதிரி பவன் அவர் ஹீரோவாக ஜாலியாக டிஜி டான்ஸ் கீன்ஸ் எல்லாம் அப்படிலாம் பண்ணியிருந்தார் பொல்லாதவங்கள கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பண்ணார் இதில் வந்து டோட்டலாக அவர் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் என்ன சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் நாள் வரலன்னா இட்ஸ் அ பிரேக் இந்த கம் பேக் எல்லாம் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி பவன் அவருக்கு அது என் கிஷோர் சொல்லவே தேவையில்ல அவர் மறுபடியும் ஹில் பி ரீடிஃபைனிங் கேரக்டர்ஸ் அவர் பண்ணுறதையே வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஏன்னா அமீர் தான் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இது அவர் முதல்ல ஒரு வாரம் ஒரு வாரம்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் வந்ததுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக அது மொத்தம் மொத்தமே வந்து ஒரு நாலஞ்சு சீன்ன்ற மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு ஃப்ளாஷ் பேக் மாதிரி பட் தே த வே நோ இட் கேம் அவுட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போனால் இப்போ வந்து அமீர் சார் கேரக்டர் வந்து ஒரு ஃபுல் படம் அது ஒரு ஃபுல் படம் அந்த கேரக்டரே வந்து ஒரு ஃபுல் படம் அவங்க கூட இருக்கிற நாங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபுல் படமாக இருக்கும் அப்படியே அந்த கேரக்டர் அப்படியே டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி ஸோ அப்படி ஒரு கேரி ஓவர் பண்ணியிருந்தார் நாங்கள் இப்போ நிஜமாக அவர் அந்த மாதிரி பண்ணுவார் ஏன்னா படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அஸ் அ டேரக்டர் அவர் சூப்பராக இது பண்ணுவார் பட் நடிப்பாராக நம்பது அவர் இந்த மாதிரி படம் பண்ணியிருக்காரு நடிச்சிருக்காரு என் மொத்தம் தான் தெரியும் மற்றபடி அவர் பண்ணது வந்து ஒன் செட் வந்து இல்லைவிட் ராஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பேர் மறந்தாலும் அந்த லெவலில் ஹில்லி கேரக்டர் இன்னும் நாங்கள் கொஞ்சம் அடி வாங்கி பயப்படும் போ
எனக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் டேரக்டர் டேரக்ஷன் அறிவு எல்லாத்தையும் அதில் போட்டு அதுக்கு ஒரு உருவம் கூப்பிட்டு அது வேறு மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் அதனால ரொம்ப சூசியாக பண்ணுறேன் சூசியாக பண்ணுறேன்றாங்க பட் ஒரு கேட்டருக்கு டைம் வேணும்ல அந்த டைம் ஒதுக்கி நான் பண்ணுறதுனால ரொம்ப கம்மியாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னொருத்தர் எழுதியிருக்காங்கல்ல அது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் டேரக்ஷன் பிளான் அது நடக்கும் ஸோ கதைகள்லாம் ரெடி ஆல்ரெடி விஜய் சார் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நரேட் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க ஆமாம் விஜய் சார்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அதே கதை வெற்றி சார்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க எல்லார்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் ஏரியா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் சீக்கிரம் பண்ண சீக்கிரம் பண்ணுவாங்க அண்ட் வெற்றி சார் ஹி வெண்ட் ஒன் ஸ்டெப் அப் அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் பண்ணிவிடுவேன் ஆனால் வந்து திடீர்னு நீங்கள் பிடிச்சிட்டு கிடிச்சிட்டு இழுத்து விட்டீங்கன்னா நான் சொன்னால் இல்லை இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன் அவ்வளோ ஈஸியாக நான் பண்ணணும்னு பார்க்கல உண்மையிலே நான் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் முடித்து நான் ட்ரை பண்ணி நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே அப்போ நீங்கள் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் வந்து விற்று தரேன் பிரச்சனை இல்லை நல்லாயிருக்கும் கண் கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்படி சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் அதே ரோ அதே இது தேங்க்ஸ் ஸோ மச்